Folkhälsomyndigheten ligger i konflikt med regeringen och kräver en utredning av svensk drogpolitik. Socialminister Lena Hallengren svarar att hon inte ändrar åsikt i frågan och att hon motsätter sig en utredning. Och därför finns det ingen anledning, ser jag, att utreda den frågan. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Har Sveriges unikt repressiva drogpolitik bidragit till det faktum att vi har Europas näst högsta drogdödlighet per capita? Varför vill man inte utreda frågan? Och varför är det viktigt att följa Folkhälsomyndighetens råd i vissa frågor och samtidigt att ignorera dem i andra? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta göra dem får du gärna stötta mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Prenumerera också gärna på min kanal här nedanför om du inte redan har gjort det och testa även att klicka i den här infernaliska klockikonen. Har du riktigt tur kan du bli en av de utvalda som Youtube emellanåt skickar en notis till när jag släpper nytt material. Vill du vara säker på att inte missa något bör du dock följa mitt veckobrev istället. Det finns länkat i videons beskrivning. Jag publicerar nya, aktuella filmer med stoiskt tålamod. Varenda lördagsmorgon klockan 08.00 svensk tid. Idag pratar jag om myndigheter, makt och moral. Häng med! Ordet narkotika kommer från grekiskans narkotikon, vilket betyder bedövning eller avtrubbning och har i modern tid blivit en ganska missvisande paraplybeskrivning för alla möjliga typer av kriminaliserade substanser. Den moderna svenska drogpolitiken började formuleras under 1960-talet och kom att präglas av två experiment. Ett liberalt och ett repressivt. Det drogliberala experimentet drevs under åren 1965-1967 av polisläkaren Sven-Erik Åström och det repressiva experimentet drevs 1965-1970 av psykiatern Nils Beyeroth. Den liberala studien gick i korthet ut på att man skrev ut stora mängder narkotika till missbrukare med ambitionen att få bort missbruk och kriminalitet från gatan. Man kan inte bota en narkoman genom att förbjuda honom eller undanhålla honom narkotika. Den repressiva studien undersökte om det liberala experimentet ökade antalet missbrukare. Narkotikadebatten i Sverige under ett par års tid var väldigt hårt präglad av en, narkot- av en, av en vulgär uppfattning att narkomani ska behandlas med narkotika. De liberala läkarna skrev under en tvåårsperiod ut 15 kilo amfetamin och 3,3 kilo opiater till totalt 120 patienter. Mängden narkotika som på detta sätt blev tillgänglig nådde orimliga proportioner och också hamnade hos fel personer. Detta ledde för förvånande till katastrof och slutade med att en 18-årig flicka som inte deltog i undersökningsgruppen dog av en överdos som hon hade fått av en patient. Dödsfallet i Farsta där en 18-årig flicka omkom efter injektion med legal narkotika har ställt dr Sven-Erik Åström och hans arbete i fokus. Den repressiva undersökningens slutsats blev att narkotikamissbruk spreds epidemiskt under liberala förhållanden. You just the most acid I've ever seen anybody eat in my life. Och man drog slutsatsen att en mycket repressiv drogpolitik därför var nödvändig. Beirots undersökning kritiserades hårt för sin ovetenskaplighet men fick ett enormt inflytande över svensk narkotikapolitik. Kampanjer som den här med jättelika dödsannonser över fingerade fall av narkotikadöd manade till hårdare tag från samhällets sida. Och etablerade även åsikten att missbrukare hade sig själva att skylla. Tycker ni att en narkotikamissbrukare får skylla sig själv så att säga? Ja, det var det. Vad tycker de får skylla sig själv när de börjar med det? Sen från ta födelserna alltså. 1969 grundade Beirut tillsammans med den före detta kaptenen Carl Arne Westerberg den kontroversiella förbundsorganisationen Hassela kollektiven Dessa kollektiv tjänstgjorde som den repressiva drogpolitikens omskolningsanstalter och betraktade missbruk som ett moraliskt tillkortakommande vilket skulle korrigeras genom uppbyggligt omdanande av människan. Drug user! Drug! 
Samma år grundade Beirut även lobbyorganisationen Riksförbundet för narkotikafritt samhälle, vilken Beirut menade utkämpa ett gerillakrig för en restriktiv narkotikapolitik. Who is known for his guerrilla fighting and leadership skills. Som konsekvens av detta ihärdiga opinionsbildningsarbete kom både 1970- och 80-talet att präglas av ren skräckpropaganda mot droger. Och vad man saknade i kunskap vägde man upp med dramatisk alarmism. Det kommer att handla om narkotika och framförallt då haffen. Och haffen är inledelsen till all narkotika. Tidstypiska böcker som Ska du med och dra en braja, Micke? parade sig i skolundervisningen med besökande narkotikapoliser och missbrukare vilka förmedlade bilden av att all kontakt med droger ofelbart ledde till akut misär. Men detta är en här frökare. Han blev 19 år, den här killen, och han rökte brass. 1978 skärper riksdagen narkotikalagen ytterligare. Man likställer nu allt drogbruk med missbruk och fastslår att narkotika är oförenlig med svensk kultur. It is not how we do 1982 grundar Beirut med hjälp av den socialdemokratiska politikern och fackförbundsledaren Yngve Persson stiftelsen Carnegie-institutet. Denna organisation fick rollen som drogrestriktiv tankesmedja med uppgift att ta fram forskningsrapporter till stöd för en repressiv drogpolitik. Ansträngningarna bar frukt och 1988 kriminaliseras även bruket av droger. Det blev nu kriminellt inte bara att köpa och att äga droger utan även att ens vara påverkad av dem. I och med detta fick Sverige den demokratiska världens mest repressiva drogpolitik. I'm cured! Praise God! You are not cured yet, boy! Tio år senare har Sverige även Europas näst högsta drogdödlighet per capita mer än fyra gånger över det europeiska genomsnittet. På grund av dessa alarmerande siffror får dåvarande socialminister Margot Wallström frågan om hon skulle kunna överväga alternativ till den svenska drogpolitiken om detta kan rädda liv. Wallström svarar nej. 2002 meddelar dåvarande hälsominister Morgan Johansson att Sverige kommer att vara narkotikafritt inom tio års tid och att metoden för att nå dit är att låta den repressiva drogpolitiken ligga fast. De svenska dödstalen fortsätter dock att öka och på 14 år händer ingenting alls. Utöver att den moderata politikern Beatrice Ask lyckas missta en satirisk humortext om cannabisdödlighet i Colorado för nyheter. Hösten 2019 gör statsminister Stefan Löfven ett närmast lyteskomiskt försök att göra både drogproblematiken och den skenande kriminaliteten till klassfrågor. Utspelet backas upp av Morgan Johansson vars narkotikafria samhälle helt otippat inte har infriats och av tidningen Aftonbladet under taglinen Lyxknarket. Men utspelet häcklas av resten av samhället. Det seems legit. I ljuset av Sveriges skenande drogdödlighet gick Folkhälsomyndigheten den 8 maj 2020 ut med krav på en utredning av den svenska drogpolitiken. Men får kalla handen av socialminister Lena Hallengren. Men jag vill inte säga till en hel generation unga människor att men jag skulle kunna tänka mig att det var okej okay att ni handlar, stoppar i fickan och använder narkotika för eget bruk. Och därför finns det ingen anledning, ser jag, att utreda den frågan. Hur kan man i coronakrisen framhålla vikten av förtroende för Folkhälsomyndighetens experter? De allra flesta följer myndigheternas råd och gör uppoffringar. Och samtidigt helt avfärda dessa experter när det gäller drogdödligheten. Men när det gäller frågan om eget bruk så ändrar inte jag uppfattning för att Folkhälsomyndigheten har med detta som en av många förslag i sitt underlag. Men det tråkiga är att du inte ens vill göra en utvärdering av befintlig lagstiftning. Hur kan man framhärda med samma strategi i 30 år samtidigt som siffrorna konsekvent pekar åt fel håll? Hur kan man till och med motsätta sig att man ska skaffa sig bättre kunskap på området? Detta beror på att den svenska drogpolitiken är en fråga om moral snarare än om förnuft. Ordet moral 
kommer från pluralformen av det latinska ordet för sedvänja, mores, och användes första gången i Sankt Gregorius den Stores moralessä om Jobs bok i Bibeln. I modernt språk beskriver moralen vilka etiska normer som betraktas som dygdiga i ett samhälle. Psykologen Jonathan Haidt framhåller just moralen som människans djupast internaliserade tolkningsram vilken börjar läras in i den mycket tidig ålder. I'm a bad, bad girl. Moralen är det system som anger om ett beteende är socialt acceptabelt eller förkastligt och är fundamental för alla större kulturers sammanhållning. På ett basalt plan handlar moralen om allmängiltiga värden för samhällets överlevnad, vilket tydligt uttrycks i exempelvis de gammaltestamentliga budorden Du ska icke dräpa, vara otrogen eller stjäla, helt enkelt för att ett sådant beteende ger upphov till konflikter och riskerar att skada samhällets sammanhållning. Those who will not live by the law shall die by the law! På ett ytligare plan föreskriver moralen världen gällande allt från kläder till mat, språkbruk och attityd. Och dessa skiftar från kultur till kultur och har sett olika ut i olika tidsåldrar. Denna typ av föreskrifter har ofta rötterna i praktiska förutsättningar som över tid har förvandlats till rent metafysiska regler. Förbudet mot att äta svinkött inom judendom och islam är ett tydligt exempel på just detta. Svinköttet förbjöds en gång i tiden för att skydda människor från trikiner en potentiellt dödlig parasit som kan överföras till människor som äter dåligt tillaget fläsk. I modern tid förekommer trikiner mycket sällan, men den moraliska traditionen att undvika fläskkött kvarstår av religiösa och kulturella skäl. Is anyone kosher or halal? Den svenska relationen till droger bär tydliga moraliska förtecken. Sverige intar en kompromisslös inställning till narkotika, där det enda acceptabla målet är att skapa ett helt narkotikafritt samhälle. Purity that demands exclusion. En praktisk anledning till detta är att man korrekt noterat de skador som drogmissbruk faktiskt kan åsamka både samhälle och individ. I was gonna clean my room until I got high. Men på samma sätt som med svinköttet kastar man ut baby med badvattnet och uppställer ett överdrivet renlärigt ideal. Varken svinkött eller droger är farligt i sig. Eventuell risk beror helt på hur människor hanterar dem. Faktum är att absoluta moraliska axiom lätt riskerar att bli kontraproduktiva om man glömmer bort den pragmatiska anledningen till att de en gång uppställdes. Om syftet vore att rädda människor från missbruk och död vore det inget problem att utreda den svenska drogpolitiken. Men den rådande politikens mål är inte människors välgång utan det moraliskt puritanska idealet att ingen ska ta droger. Enligt Folkhälsomyndighetens siffror har de svenska drogdödsfallen fördubblats under de senaste tio åren. 2017 dog 626 människor, varav majoriteten i oavsiktliga överdoser. För att jämföra dog samma år 253 människor i trafiken, 55 på arbetet och 42 blev skjutna. Konsekvenserna av det kriminaliserade bruket är att många missbrukare drar sig för att söka hjälp. På den populära och yttrandefrihetsfundamentalistiska sajten Flashback kan man under rubriken Drogakuten dagligen se missbrukare ställa akuta vårdfrågor till forumets medlemmar istället för att kontakta vården. Samtidigt slukar polisens jakt på drogbrukare enorma samhällsresurser helt utan att varken bruk eller dödlighet går ner. Om du har beroendeproblematik, om du hunnit komma så långt i din utveckling, då är inte straff det som hjälper dig ur ditt beroende och snarare så, så riskerar det att förstöra förtroendet för samhället så att du inte söker dig till vård och behandling när du, när du faktiskt behöver det. Jämförelsevis kan konstateras att Portugal, som fram till 2001 tillämpade en mycket, mycket sträng drogpolitik, har sett en drastisk minskning av både drogdödlighet och drogrelaterade samhällskostnader efter att man ställde om till en mer liberal drogpolitik. Även i drogliberala Nederländerna ligger drogdödligheten avsevärt lägre än i Sverige och räknade 2015 endast 16 dödsfall per miljon invånare. 
jämfört med restriktiva Sveriges 100. Faktum är att Förenta nationerna upprepade gånger sedan 2015 har reprimanderat Sverige för att den restriktiva drogpolitiken inte lever upp till de mänskliga rättigheternas krav på bästa möjliga vård. Flavia Pansieri, högkommissionär för mänskliga rättigheter, uttrycker förvåning när hon uppmärksammas på den svenska drogpolitiken. Vi brukar betrakta Sverige som ett föregångsland med väldigt progressiv politik. Därför blev jag förvånad över att se hur landet ligger efter i narkotikafrågan. Oavsett var man står i drogfrågan måste det konstateras att rådande situation är oacceptabel. Det duger inte att framföra subjektiva moralargument för att man själv inte tycker om droger om resultatet är att allt fler människor far illa. Det duger inte att som modern välfärdsstat på moralisk grund ignorera de mänskliga rättigheterna bara för att man inte tycker om droger. Det duger inte att förfäkta moraliska ideal som står i konflikt med kunskap och som gör att man därför stoppar utredningar som riskerar att ge oönskade resultat. Drogfrågan är i Sverige mycket känslig och kunskapen om droger är på många håll mycket, mycket låg vilket bidrar till ytterligare rädsla och antipati. No, your dopamine. Your life may depend on it. Ett stort problem med den repressiva svenska drogpolitiken är att man inte gör någon skillnad på bruk, riskbruk och missbruk. De allra flesta människor som ibland tar droger utvecklar aldrig något missbruk utan betraktar drogerna som en stämningsförhöjare på samma vis som alkohol. Att anföra argument om att drogbruk göder gängkriminalitet belyser huvudsakligen futiliteten i att kriminalisera populära rekreationsprodukter. Kriminalisering skapar ofelbart lukrativa svarta marknader som helt saknar genomlösning. Produkterna blir osäkra, skatteintäkterna uteblir och polismyndigheten tvingas hantera våld i dess spår. Plata och plomo. Det leder däremot inte till att folk slutar ta droger. Det leder bara till en farligare, sämre och dyrare upplevelse för både individ och samhälle. Föresatsen att skapa ett samhälle helt fritt från droger är lika naiv som föresatsen att försöka skapa ett samhälle helt utan kinky sex, subversiva kulturuttryck eller avvikande livsstilar. Det går helt enkelt inte, oavsett hur välvilliga intentioner de som vill organisera och styra samhället än har. Istället för att förbjuda, förneka och bestraffa bör vi upprätthålla ett samhälle som präglas av pragmatisk tolerans. Vi bör acceptera att folk uppskattar olika saker och vi bör ha beredskap för att hjälpa fåtalet som faktiskt får problem utan att straffa alla andra. Tycker du att människoliv är viktigare än en nolltolerans? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min Youtube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av svensk drogpolitik? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation, även om jag själv inte har så mycket tid att delta i samtalet. Jag heter Henrik Jönsson och jag respekterar att människor ägnar sig åt saker som jag själv inte tycker om. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat. Thank you.